Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Beck y Evan. Para el vídeo de hoy teníamos una idea un poco distinta, pero lleva lloviendo en Bali desde hace una semana y el salir a la calle se nos ha complicado un poco, así que hemos hecho un cambio de planes, nos quedamos aquí en casa y os vamos a explicar 10 choques culturales que hemos experimentado viviendo aquí en Bali desde hace ya dos años. Algunos los puedes experimentar viniendo aquí a hacer turismo y otros creo que son más por haber estado aquí ya un tiempo largo, cosas que nos hemos dado cuenta que al compararlas con cómo funcionan en Barcelona. en Barcelona, decimos, esto es muy diferente. Antes de empezar, queremos remarcar dos cosas. La primera de todas es que todo lo que vamos a decir es bajo nuestra experiencia y sobre todo con mucho respeto. Y la segunda cosa es que en este vídeo vamos a estar hablando ante cámara, así que si quieres ponértelo de fondo en plan podcast, pues adelante. El primer punto que nos chocó mucho es la puntualidad. Venimos de un punto que todo va muy rápido, siempre tienes que ir a la hora, tanto para quedar con gente, reuniones, trabajo, etc. Y aquí se toman la vida muy diferente. Esto tiene una parte buena porque a veces no hace falta correr tanto, te puedes tomar la vida un poco más pues, tranquilamente, pero como decía Eric, sí que es verdad que en la puntualidad lo hemos notado y a ver, los españoles tampoco somos el ejemplo de puntualidad perfecta, no somos alemanes, pero bueno, lo típico, 10 minutos tarde se acepta, pero aquí media hora, 40 dos minutos, dos horas, se sí, puede pasar y no es algo raro, nos ha pasado y bueno, pues simplemente pasa, porque el tiempo aquí va distinto. Otro choque, las sonrisas. Aquí en Bali la gente es muy, muy hospitalaria, esto es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, y esto se refleja en pequeños actos, pues como una sonrisa, ir andando por la calle, te cruzas con alguien y te sonríen, porque sí, pues porque te saludan y es lo normal. Esto en Barcelona lo pensamos siempre y decimos, es que tú vas por la calle y le, a todo el mundo. y le sonríes a la gente y sería en plan, ¿qué te pasa? ¿Te conozco de algo? ¿Estás ligando conmigo? O sea, sería como una situación extraña. En cambio aquí, pues es natural. Y nos gusta mucho, la verdad, porque es como, nada, un gesto de, de simpatía, de, de buen rollo y esto está muy bien. Otro punto que nos chocó mucho es el tema de los aniversarios. Hemos hablado con bastante gente y todos nos han confirmado que no celebran sus aniversarios. Es algo que no le dan importancia, es como un día más para ellos y es algo que nos chocó muchísimo. No teníamos conciencia de que en algún lugar del mundo pasaba y aquí en Bali pasa y la verdad es que es sorprendente. Seguimos con los choques, otro es la religión. Nosotros venimos de un contexto muy laico, no somos ni creyentes ni practicantes y realmente choca mucho ver como aquí en Bali la religión es un pilar fundamental de la sociedad. Aparte es algo compartido por todo el mundo, desde los pequeños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, comparándolo con... Barcelona o hasta Europa, ¿no? De donde venimos, donde cada vez más la religión parece que es algo más residual, casi de generaciones de nuestros abuelos, ¿no? Aquí en Bali ver como aún es algo que tiene tanta fuerza, tanta potencia, que todo el mundo lo vive, pues choca y además es bonito, porque aquí la religión en Bali es algo muy especial, es única en todo el mundo y poder ver algo así en primera persona, la verdad es que nos hace sentir muy afortunados. El siguiente punto es el claro ejemplo de que siempre quieres lo que no tienes. Aquí, a nivel belleza, siempre buscan la piel lo más clara posible. Tienen hasta productos de belleza para aclarar la piel. En cambio, en Europa y en casi cualquier país occidental, la gente quiere estar morena, va a tomar el sol a las playas, paga hasta centros de estética para ponerse bronceado y aquí es absolutamente lo contrario. El siguiente choque es el trato hacia los animales. Evidentemente hay excepciones y hemos conocido gente aquí de Bali que es súper amante de los animales, pero sí que en general notamos cierto desapego, sobre todo pues porque vemos muchos perros, gatos por la calle abandonados y la gente local es algo pues que lo asume como normal y pues pasan por el lado sin preocuparse. Esto lo comparamos con Occidente y si alguien ve un perro o un gato por la calle, lo primero que hace es ir a ver si tiene collar, a ver la plaquita, voy a llamar al dueño. Y aquí es algo pues que no es así. Y a nosotros nos choca especialmente porque somos muy amantes de los animales, pero en general no hay como la misma cultura de tener un animal de compañía, de cuidar a los animales, es muy diferente. Las interacciones sociales también pueden ser muy diferentes aquí. 
ya no es algo a nivel de Indonesia, sino también es a nivel asiático. Y es que nos hemos fijado que les cuesta mucho decir la palabra no. <risa> Siempre te van a responder con un tal vez, quizás, o intentan ser un poco ambiguos. Así que si alguna vez te pasa esta situación, ten en cuenta que seguramente te quieren decir que no. Otro punto es el de la conducción. Esto también es un tema que hemos hablado en otras ocasiones. A ver, hay varias cosas. Aquí el tema tráfico es bastante caótico. Tienes que armarte de paciencia, tienes que entender las reglas del juego porque es muy diferente a los estándares occidentales de tráfico ordenadito, normas, señalizaciones. Aquí un poco cada uno va haciendo lo suyo y cada uno tiene que adaptarse al otro para no chocar y que todo vaya con normalidad. Aparte, dentro del tema este del transporte, la gente aquí no se saca el carnet de conducir. Esto nos lo ha dicho más de un balinés. Eh, la gente aprende, pues le enseñan sus padres o el hermano mayor. Sí que hay otras sí. escuelas, hay la formación y hay el carnet oficial, pero la práctica la gran mayoría no... No lo tiene. No lo tiene. Y claro, esto por ejemplo en España, madre mía, es que sería impensable, o sea, ir sin carrera de conducir no se puede. Y otro punto también, tema casco. El casco de la moto es un complemento que a veces se lleva y a veces no. Y sí que es verdad que la primera vez que vienes a Bali y ves pues la familia entera subir a la moto, el padre, la madre, el bebé, el hermano pequeño, la gallina, y todo sin casco, pues dices, perdona, después ya pues te acostumbras, pero sí, es algo que choca mucho viniendo de un lugar donde el tema tráfico está mucho más regulado. Otro punto más que nos chocó, pero para bien, para muy bien, es la propiedad privada. Aquí se respeta muchísimo, no es como en España, sobre todo últimamente con los robos, con las casas ocupadas y todo este tema. Aquí esto es impensable. Unos ejemplos muy claros que hemos visto es que aquí, por ejemplo, las casas dejan la puerta abierta y la gente obviamente no va a entrar porque no es su casa. O por ejemplo en las obras que aquí dejan todo abierto, dejan maquinaria, materiales, nadie se lleva nada. Cuando en España tienes que cerrarlo todo, llevártelo y no dejar nada a vista. O por ejemplo, cuando estás en una cafetería que puedes dejar tu móvil, la cartera, el portátil. el portátil, ir al baño o atender una llamada y nadie te va a quitar nada. Y llegamos ya al último punto, lo hemos dejado expresamente para el final porque de todo lo que hemos comentado quizás no es lo que más nos ha pasado, pero sí que alguna vez mmm, hemos vivido alguna situación que hemos dicho, vale, esto es choque cultural porque en España no pasa así. Y es el tema del espacio personal. Sí que hay cierta tendencia aquí, yo creo, a acercarse más de lo habitual eh, de extraños. No será siempre... Pero en alguna ocasión sí que hemos vivido como momentos de, yo qué sé, estar con el dron, por ejemplo, haciendo alguna toma. Y había un señor curioso que quería ver qué estábamos haciendo y literal, ¿eh? estaba como así mirando a Eric la, la, que estaba haciendo con la pantalla. Y era como, bueno señor, si quieres se lo enseño, pero en plan, estaba como muy cerca. Y en alguna ocasión más, como de hablar con alguien y que se acerque mucho. Pero bueno, supongo que también tiene relación con el hecho de que aquí son tan hospitalarios, tan amables, supongo que algo de relación tiene que haber. Pero bueno, lo dicho, tampoco es algo que nos haya ocurrido mucho, pero sí suficiente como para haberlo detectado y haber dicho, eh, choque cultural. Y hasta aquí los 10 choques culturales que hemos experimentado viviendo aquí en Bali. Si tú también has visitado la isla y tienes algún choque que no hemos comentado, puedes dejarlo en comentarios, que nos hará mucha gracia leerlo. Y si eres un balinés que está viendo este vídeo y tienes algún choque habiendo interaccionado con occidentales, por favor también déjalo en comentarios porque creemos que es un tema súper interesante el cómo pues las diferentes culturas tienen sus propias mm, costumbres y al interaccionar pues pasan este tipo de situaciones que como decíamos al principio este vídeo lo hacemos desde el respeto total, no hay una cultura mejor ni peor, simplemente son diferentes y al interaccionar pues es lógico que pasen estos choques. Esperamos que os haya gustado este vídeo, si es así, darle un me gusta y suscribiros por aquí debajo que es gratis y perdonadnos si se ha escuchado un poco mal el audio porque hay mucha lluvia, hay viento, incluso la luz, no sé si será muy buena yeah. porque está el día muy gris y blanco y está súper tapado, así que perdonadnos. Y nada más, nosotros nos despedimos aquí y nos vemos próximamente en una nueva aventura. De que llevan, se despiden aquí. aquí. ¡Chao!